அன்பான இறை மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் தவ காலம் என்பது மனமாற்றத்தின் காலம் இந்த தவ காலத்தில் மனிதருடைய மீட்புக்காக தம்மையே சிலுவையில் பலியாக ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவர் இயேசுவின் பாடுகளை தியானித்து நம்முடைய பாவ வாழ்க்கையை விட்டு மனம் மாறி ஆண்டவர் இயேசுவை போல் தூய்மையான வாழ்வு வாழ கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த தவ காலத்தில் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் நாம் சிலுவை பாதை சொல்லி ஆண்டவருடைய பாடுகளை தியானிக்க வேண்டும் இப்போது என்னோடு சேர்ந்து இந்த சிலுவை பாதையை ஜெபித்து பயன்பெறுங்கள் தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராளி ஆமேன் உத்தம மனஸ்தாப ஜபம் சர்வேஸ்ரா சுவாமி தேவரீர் அளவில்லாத சகல நன்மையும் நிறைந்தவராகையால் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உம்மை நான் முழுமனதோடு நேசிக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தேவரீருக்கு பொருந்தாத பாவங்களை செய்தேனே என்று மிகவும் மனம் நொந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன் எனக்கு இதுவே மனஸ்தாபம் இல்லாமல் வேறு மனஸ்தாபம் இல்லை எனக்கு இதுவே துக்கம் இல்லாமல் வேறு துக்கம் இல்லை இனிமேல் ஒரு பொழுதும் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை செய்வதில்லை என்று உறுதியான மனதுடனே பிரதிக்னை செய்கிறேன் மேலும் எனக்கு பலன் போதாமையால் இயேசுநாதர் சுவாமி பாடுபட்டு சிந்தின திருரத்த பலன்களை பார்த்து என் பாவங்களை எல்லாம் பொறுத்து எனக்கு உம்முடைய வரப்பிரசாதங்களையும் மோட்ச பாகியத்தையும் தந்தருளுவீர் என்று முழுமனதோடு நம்பியிருக்கிறேன் திருச்சபை விசுவசித்து கற்பிக்கிற சத்தியங்களை எல்லாம் தேவரீர் தாமே அறிவித்திருப்பதனால் நானும் உறுதியாக விசுவசிக்கிறேன் ஆமேன் சிலுவை வழியாகவே சாவு சிலுவை வழியாகவே வாழ்வு மனுக்குலம் நலமாக வாழ தன்னை சிலுவையில் மூன்று ஆணிகளுக்கு இடையில் அடக்கி தன் வாழ்வை நமக்காக கையளித்த நிகழ்வுதான் கல்வாரி பயணத்தின் கரு ஏசுவுக்கு கடவுளோடு இணைப்பிரியா உறவு மனுக்குலத்தின் மேல் மறைக்க முடியா அன்பு எனவேதான் இழிவின் சின்னத்தை சுமந்து மீட்பின் சின்னமாக உருமாற்றினார் வியர்வை வடிய கண்கள் எரிய சாட்டையின் அடிகள் முல்போல் குத்த துணிச்சலோடு துன்மங்களை சுமந்து தன் லட்சியத்தை அடைய முனைப்போடு முன்னேறிய நம் ஆண்டவர் இயேசுவின் இந்த இறுதி பயணத்தில் இணைய வேண்டும் என்ற ஆசை நம் இதயங்களில் இயல்பாக எழுகின்றது தன்னையே தானமாக கொடுத்த நம் ஆண்டவரின் தியாக மனப்பான்மையை நம் உள்ளங்களில் உருவாக்கி இல்லங்களில் வளர்த்தெடுத்து அன்பியங்களில் அனுபவித்து ஊர்களில் உணர்த்த முடிவெடுப்போமா நமக்காக தன் வாழ்வையே இழந்த இயேசுவின் இறையாட்சி இம்மண்ணில் மலர நம் வாழ்வில் சிலவற்றையேனும் இழக்கும் மனநிலை இருந்தால் இணைவோம் இறைமகனோடு இக்கல்வாரி பயணத்தில் முதலாம் நிலை திவ்ய இயேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நஞ்சறிந்த ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் அதேனென்றால் உமது புனித பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசு கிறிஸ்து மரணத்திற்கு தீர்ப்பிடப்படுகின்றார் நீதியின் பிறப்பிடத்தையே குற்றவாளி கூண்டில் ஏற்றி படுகொலை செய்ய துணிந்து விட்டனர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் எவரையும் ஏன் விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட பெண்ணை கூட தீர்ப்பிடாத இயேசு இன்று சாவுக்கு தீர்ப்பிடப்படுகின்றார் இவர் செய்த குற்றம்தான் என்ன அன்பே கடவுள் என்றார் மனிதர் தம் சகோதர சகோதரிகள் என்றார் அன்பான கடவுள் அவனியில் அவதிப்படும் மனிதர்களுள் வாழ்கின்றார் என உணர்ந்து அவர்களை அன்பு செய்ய தொடங்கினார் ஊருக்கு வெளியே ஒதுக்கி புறந்தள்ளப்பட்ட தொழுநோயாளிகளை குணமாக்கினார் பாவிகளும் வரி தண்டுவோரும் மணந்திருந்தி மறுவாழ்வு பெற வாய்ப்பளித்தார் நல்லது செய்ய ஓய்வு நாள் தடையல்ல என்றார் இதற்காக இவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டு இவன் கடவுளின் மகன் என்கிறான் இவன் யூதர்களின் அரசன் என்கிறான் என்பவைதாம் நீதியை நழுவ விட்டான் பிளாத்து கல்லெறிந்து தேனீ கூட்டை கலைத்தது போல மக்களை கலைத்து விட்டனர் தலைமை குருக்கள் கொட்டி தீர்க்கும் தேனீக்கள் போல கூச்சலிட்டனர் மக்கள் இவனை சிலுவையில் அறையும் என்று நீதியின் உருவத்திற்கே சாவுமணி அடித்து விட்டார்கள் 
நாம் சமூக அநீதிகளை கண்டும் காணாமல் கை கழுவுகின்றோமா உண்மைக்கு சான்று பகர்வோருக்கு சாவு மணி அடிக்க புரளிகளை கிளப்பி எரிகின்ற வீட்டில் குளிர் காய்கின்றோமா ஆராய்ந்து பாராமல் அவனும் இவனும் சொல்வதை அப்பட்டமாக அறிக்கையிட்டு நற்பணி செய்வோரை நடுத்தெருவில் விமர்சிக்கின்றோமா இவற்றை போல் எவற்றை செய்தாலும் நாம் இயேசுவை தான் மீண்டும் தீர்ப்பிடுகின்றோம் தீர்ப்பிடாதே நீ தீர்ப்புக்கு உள்ளாவாய் ஜபம் ஆயிரம் ஆயிரம் அநீதி தீர்ப்புகள் அன்றாடம் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்ற இப்பாருலகில் அநீதியை கண்டு இதுதான் உலக நியதி என்று ஒதுங்காமல் இறைவா நீர் தந்த இதயம் எங்களில் இயங்கும் வரை ஓங்கி குரல் கொடுக்கும் மனத்திடனை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசு நிறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இலைப்பார கடவன ஆமேன் இரண்டாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நஞ்சறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதேனென்றால் உமது அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் தோளில் சிலுவை சுமத்தப்படுகின்றது இலைப்பாறுதல் தருபவருக்கே சுமை சுமத்தப்படுகிறது சுமக்க முடியாத சுமையை இயேசுவின் தோளில் வலுக்கட்டாயமாக சுமத்துகின்றனர் லட்சியத்தை அலட்சியம் செய்யாமல் துணிச்சலுடன் சுமக்க துணிகின்றார் இயேசு சிலுவையின் பாரம் தோலை அழுத்த ஒரு நிமிடம் ஆடி போய் விடுகின்றது அந்த மனித உடல் துணிந்தவனுக்கு தூக்கு மேடை பஞ்சுமெத்தை என்பதை போல் சிலுவையை துணிவுடன் சுமந்து மீட்பு பயணத்தை தொடர்கிறார் சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள் என்றவரின் தோளில் சுமக்க முடியாத அளவுக்கு நமது பாவ சுமை தனி வாழ்வில் நமது சின்னஞ்சிறு ஆசைகளாலும் பாவங்களாலும் இயேசுவின் சிலுவையின் சுமையை அதிகரிக்கின்றோம் பொது வாழ்வில் நம் வார்த்தைகளாலும் செயல்பாடுகளாலும் பிறருக்கு அநியாயம் செய்யும் போதெல்லாம் இயேசுவின் தோள்களில் அப்பட்டமாக சிலுவையை சுமத்துகின்றோம் தன்னலம் பண ஆசை ஒழுக்க நெறி தவறுதல் போன்ற தீய நாட்டங்களால் சிலுவையின் சுமையை அதிகரிக்கின்ற நாம் அன்றாட உணவுக்கு அல்லலுரும் திணிக்கப்பட்ட வரதட்சணையை கொடுக்க இயலாமல் தவிக்கும் மருத்துவ செலவுக்கு வழி இல்லாமல் துடிக்கும் அடித்தட்டு இயேசுக்களின் தோள்களில் அநீத வட்டி ஏமாற்று லஞ்சம் பித்தலாட்டம் போன்ற சிலுவைகளை சுமத்துவதை நிறுத்துவோமா எந்த அளவையால் அளக்கிறாயோ அதே அளவையால் உனக்கும் அளக்கப்படும் ஜபம் இந்த அகிலத்தில் உம் சிலுவையின் பாரம் கண்டு வருந்தும் நாங்கள் எங்களோடு வாழும் மனிதர் தம் தோள்களில் சிலுவைகள் சுமத்தப்படாமல் இருக்க எங்களால் இயன்றதை என் முகத்துடன் செய்ய உறுதியான மனதை தாரும் இறைவா எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசுண்டே இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் மூன்றாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நஞ்சறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதேனென்றால் உமது அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசு முதல் முறை கீழே விழுகின்றார் வீழ்த்தியது உடல் சார்ந்த பலவீனம் எல செய்தது நம்பிக்கை கற்றூனில் கட்டுண்டு பட்ட அடிகளும் முள்முடியின் அழுத்தமும் இயேசுவின் உடலை பலவீனப்படுத்தி நடையை தள்ளாட செய்தன வீழ்ந்தார் நம் மீட்பர் உடல் பலவீனமாக இருந்தாலும் லட்சியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற தன்னம்பிக்கையும் தந்தையின் துணை இருக்கும் என்ற இறை நம்பிக்கையும் தொடர்ந்து எழுந்து நடைபோட செய்தன நம் மீட்பரை மனிதனாக பிறந்த எவரும் தவறுவது இயல்பு தவறியவன் எல்லாம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதல்ல மாறாக தவறியவன் திருந்தி வாழ வேண்டும் என்பதே இறைவனது விருப்பம் தவறிய மனிதன் திருந்தி வாழ எண்ணும் போது தன்னால் இயலும் என்ற தன்னம்பிக்கையும் இறைவனுடன் இருப்பார் என்ற இறை நம்பிக்கையும் இவ்வுலகம் உதவி செய்யும் என்ற பிறர் நம்பிக்கையும் இருந்தால் கண்டிப்பாக கவலையின்றி எழுந்து நடக்க எவராலும் இயலும் 
யானையின் பலம் தும்பிக்கையில் மனிதனின் பலம் நம்பிக்கையில் குணமடைவாய் என்று நம்புகிறாயா அப்படியானால் குணமடைவாய் உடனிருப்பவரின் உயர்ந்த உள்ளம் உன்னை உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் எனவே மனித பலவீனத்தில் வீழ்ந்து போகும் நாம் பாவத்தின் நிலையை பற்றி கொண்டிருக்காமல் தன்னம்பிக்கையோடும் இறை நம்பிக்கையோடும் இயேசுவை போல எழுந்து நடப்போமா ஜபம் அன்பு இயேசுவே நாங்கள் பாவத்தில் விழும்போதெல்லாம் வீழ்ந்து விட்டோமே என்ற குற்ற உணர்விலே எங்கள் இதயங்களை வருத்தி கொள்கின்றோம் வீழ்வதுதான் எழுவதற்கான வாய்ப்பை தரும் என்றெண்ணி தன் நம்பிக்கையோடும் இறை நம்பிக்கையோடும் எழுந்து நடந்திட எங்களுக்கு அருள் தாரும் ஆமீன் எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமீன் நான்காம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நஞ்சறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதேனென்றால் மத அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் ஏசு தன் தாய் மரியாவை சந்திக்கிறார் தாயின் சந்திப்பு திடமூட்டும் வழி நடத்தல் உலகத்தை ஓய்விக்க உதயமான உன்னதரை உதரத்தில் ஏற்று ஒரு கொடுத்த அன்னை மரியா அகிலத்தை ஆள வந்த தன் மகனை சிலுவை சுமந்த நிலையில் சந்திக்கிறார் உரு கொடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் உடனிருந்து உண்மை சீடராய் வழி நடந்த அன்னை அவமானத்தின் சின்னத்தை அவனியை மீட்க ஆசையோடு அணைத்து எழுத்து வந்த தியாகத்தின் மறு உருவாம் தம் மகனை சந்தித்த வேலை இலக்கு இறைவனுக்கு உகந்ததாக இருந்தாலும் இறைமகன் மனிதனும் தானே அன்னையும் அவனியில் அவதரித்த ஒரு சாதாரண பெண்மணிதானே எனினும் துணிச்சல் தந்தது இந்த தாயின் உடனிருப்பு சென்று வா மகனே வென்று வா என்ற தமிழ் இலக்கிய தாய்க்கும் அன்னை முன்மாதிரியாகிவிட்டார் இருவர் போடும் சண்டையை விலக்கி தீர்க்க சென்றால் உனக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுவிடும் என்று மகனை வீட்டிற்குள் தள்ளி கதவை அடைக்கும் தாய்மார்கள் ஏராளம் பொது நன்மைக்காக பொறுப்பேற்று விட்டால் வீட்டிற்குள் வராதே என்று விரட்டியடிக்கும் பெற்றோர் ஏராளம் உலகை மீட்பதற்காக உயிர் தியாகம் செய்ய துணிச்சலோடு தன் மகனை அனுப்பும் மனநிலை இன்று தன்னல்ல தாய்மாருக்கு ஏற்படுமா ஜபம் அன்பு அன்னையே உம் திடமூட்டும் சந்திப்பு எம் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய பாடம் உமது சந்திப்பில் காணப்படும் பாடங்களை எங்கள் வாழ்வில் கடைபிடிக்கவும் வாழ்ந்து காட்டவும் அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசிண்ட இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் ஐந்தாம் நிலை திவேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்க உமக்கு நஞ்சறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதேனென்றால் உமது அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க சீமோன் உதவுகிறார் காலமெல்லாம் சுமப்பவனுக்கு செய்யப்படும் கடுகளவு உதவி கூட உன்னதமாகும் விழுந்து எழுந்து தடுமாறும் இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்க சீமோன் உடன் வருகிறார் பாரம் அழுத்திய பின்பும் இயேசு தன் சிலுவையை சுமக்க யாரையும் அழைக்கவில்லை எனினும் சீமோனின் உதவி உண்மையிலே உன்னதமானது இயேசுவின் சிலுவையின் பாரத்தை தாங்க அவர் தம் பாடுகளில் பங்கேற்க நமக்கும் ஆசைதான் ஐந்து மைல் தூரம் நடக்க வேண்டியவனுக்கு கிடைக்கும் அரை மைல் தூர லிஃப்ட் கூட ஆறுதல் அளிக்கும் ஐந்தாவது மகளின் திருமணத்தை கடன் வாங்கி நடத்தும் தந்தைக்கு கிடைக்கும் அரை பவுன் நகை கூட ஆறுதல் அளிக்கும் ஒருவேளை உணவுக்கு கூட வழியில்லாத நபருக்கு கிடைக்கும் ஒரு பிடி உணவு கூட ஆறுதல் அளிக்கும் ஆயுள் முழுவதும் மழை பெய்தால் நனையும் நிலையில் இருக்கும் வீட்டிற்கு கிடைக்கும் ஐந்து மட்டை ஓலை கூட ஆறுதல் அளிக்கும் பள்ளிக்கு செல்ல சீருடை இல்லாமல் தவிக்கும் மாணவருக்கு கிடைக்கும் ஒரு சீருடை கூட ஆறுதல் அளிக்கும் இவ்வாறு பிறரது துன்பத்தில் அவர்களுக்கு நாம் செய்யும் சிறு உதவி கூட சீமோன் சிலுவையை சுமக்க உதவியதை போன்ற பேருதவியாகும் ஜபம் எங்களுக்கும் உதவும் நல் மனநிலையை நீர் தந்துள்ளீர் இறைவா 
எனினும் தேவையை அறிந்து நாங்களாகவே முன்வந்து துன்புறும் ஏழையின் துயர்த்துடைக்கும் நல் மனதையும் சின்னஞ்சிரியோருக்கு செய்த போதெல்லாம் உமக்கே செய்தோம் என்ற நினைப்போடு வாழவும் வரம் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேஸ்ட இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் ஆறாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்க நமக்கு நன்றறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நின்று அமத அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் முகத்தை வெரோனிகா துடைக்கிறார் துயரத்தை துடைக்க துணிச்சல் தேவை வியர்வையும் இரத்தமும் வழிந்தோடிய நம் மீட்பர் இயேசுவின் முகத்தை யூத மதத்தின் சட்ட திட்டங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் மரபையும் உடை தெரிந்து பெண் அடிமைத்தனத்தின் பிடிகளை தகர்த்தெறிந்து வீர பெண்மணி வெரோனிகா துடைக்கின்றாள் அத்தனை ஆண்களுக்கு மத்தியிலும் அல்லலுரும் ஆண்டவரை அரவணைக்கும் அப்பெண்மணியின் ஆர்வம் அனைவரது கவனத்தையும் கண்டிப்பாய் ஈர்த்திருக்கும் அவர் துடைத்த அத்துணியில் ஆண்டவரின் முகசாயல் அப்படியே பதிந்தது இருள் செய்த ஆட்சியின் அதிகாரம் இந்த அப்பாவி இயேசுவை அநியாயமாய் கொடுமைப்படுத்தியது துன்புற்ற இவர் தம் துயர் துடைக்க தனக்கு என்ன நேரிடுமோ என்ற கவலையின்றி உதவி செய்த வெரோனிகா உண்மையில் உயர்ந்து நிற்கின்றார் விபத்தில் சிக்கியவனை காப்பாற்ற சென்றால் காவல் நிலையம் நீதிமன்றம் என்று அலைய வேண்டியது வந்துவிடுமோ என்றெண்ணாமல் உயிர் காக்க உடன் உதவி செய்யும் எவரும் வெரோனிகாவை போன்றோரே நீதி மறுக்கப்படும் ஏழைக்கு சார்பாக நின்றால் நாளை என் வாழ்வு கேள்விக்குறியாகிவிடுமோ என்றெண்ணாமல் நீதிக்காக குரல் கொடுக்கும் மனிதன் உண்மையில் வெரோனிகாவை போன்றவரே துன்புறும் ஆந்தர் தம் துயர் துடைக்க நாமும் வெரோனிகாவை போன்று துணிந்து வருவோமா ஜபம் வெரோனிகாவின் மனநிலை எங்கள் வாழ்வில் பிரதிபலித்தால் கண்டிப்பாக இவ்வுலகம் உருமாறிவிடும் என்று ஆசைப்படுகின்றோம் துன்புறும் மனிதர்களில் நீர்தாமே சிலுவை சுமக்கிறீர் என்று உணர்ந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்ய அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசண்டை இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் ஏழாம் நிலை திவேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்க நமக்கு நன்றறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதேனென்று அமத அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசு இரண்டாம் முறை கீழே விழுகிறார் விழுவது இயல்பு எழுவது விடாமுயற்சியால் தான் சுல்லென சுட்டறித்த வெயில் கரடுமுரடான பாதை பயணத்தின் பகுதி தூரத்தை தாண்டுகின்ற இயேசுவை வீழ்வதற்கான மனித இயல்பு மீண்டும் வீழ்த்துகின்றது இரண்டாம் முறை வீழ்ந்து விட்டோமே இனி எப்படி எழுவது என்று எல்லளவும் எண்ணும் முன்பே விடாமுயற்சி என்ற வீரிய சிந்தை வெகுவாக எழ செய்தது தன் ஆய்வகத்தில் பல முறை தோல்வியுற்ற தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மின் விளக்கு என்ற வெற்றியினை விடாமுயற்சியால் தான் பெற்று கொண்டார் தொடர்ந்து போராடிய எவனும் தோல்வியை தழுவியதில்லை ஒவ்வொரு தோல்வியும் வெற்றியை நோக்கிய படிக்கட்டு ஒவ்வொரு சோதனையும் சாதனைக்கான ஆய்வு கலமி வீழ்ந்து விட்டோம் எலை இயலாதே என்று எவரும் எண்ண வேண்டாம் எத்தனை முறை அருந்து விட்டாலும் சிலந்தி வலை பின்னுவதை நிறுத்துவதில்லை பாவத்தில் வீழ்ந்தாலும் தோல்வியை சந்தித்தாலும் வெற்றிக்கான வாய்ப்பு இல்லை மீட்புக்கான வழி இல்லை என்று எல்லளவும் எண்ண வேண்டாம் விடாமுயற்சி நம்மை வாழ்வுக்கு வழி நடத்தும் தெளிந்த பார்வையும் தரமான திட்டமிடுதலும் இலக்கை நோக்கிய பயணத்தில் விடாமுயற்சியும் இயேசுவை எழ செய்தது போல நாமும் வாழ்வை நோக்கி எழுந்து வழி நடக்க முயற்சிப்போமா ஜபம் அன்பு ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்வில் நாங்கள் பாவத்தில் விழும்போது அல்லது தோல்வியுறும் போது தொடர்ந்து நடை போட மனமின்றி மடிகின்றோம் தொடர்ந்து நடைபோடும் துணிச்சலான மனத்திடனை எங்களுக்கு தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசிண்ட இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமேன் எட்டாம் நிலை 
திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கி உமக்கு நன்றி அறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நன்றி அமத அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவை கொண்டு உலகத்தை மீட்டு ரட்சித்தீர் தனக்காக ஆளும் எருசிலேம் பெண்களுக்கு இயேசு ஆறுதல் கூறுகிறார் உருகி கொண்டிருக்கும் மெழுகும் அடுத்தவருக்கு ஒளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது துயரத்தின் உச்சகட்டத்தில் இயேசு இலக்கை அடையும் நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது முள்முடியின் அழுத்தம் கசையால் பட்ட அடிகளின் காயம் ஆண்டவர் மிகுந்த வேதனை அடைகின்றார் துயருற்ற இயேசுவை எருசிலே முதல் கல்வாரி வரை தொடர்கின்றனர் சில எருசிலேம் நகர பெண்கள் விபத்தில் அடிபட்டு விழும் இளைஞனை கண்டு ஐயோ பாவம் யார் பெற்ற பிள்ளையோ என்று கூச்சலிடும் பெண்கள் போல கண்ணீரோடு சில பெண்கள் இயேசுவை நெருங்குகிறார்கள் பாவம் செய்யவில்லை இவர் ஆனால் இவரை பரிதாபமாக சாவுக்கு கையளித்து விட்டது யூத சமூகம் என்று உணர்ந்து துயருறும் இவருக்காக கண்ணீர் விடுகிறது இக்கூட்டம் இப்பெண்களுக்கு இயேசுவின் மேலிருந்த பாசம் இவர்களை இவ்வளவு தூரம் அழைத்து சென்றது துயரம் கண்டு அவர்கள் சிந்திய கண்ணீர் அவர்களது அன்பின் வெளிப்பாடுதான் ஆறுதல் பெற வேண்டிய துன்பத்தில் இருந்த ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுகின்றார் ஜபம் துன்புருவோரின் துயர் துடைக்கும் இயேசுவி எருசிலேம் நகர பெண்களுக்கு நீர் கூறிய ஆறுதல் மொழிகள் உண்மையாகவே எங்கள் இதயங்களை தொடுகின்றன எங்கள் வாழ்வில் நாங்கள் கூறும் ஆறுதல் மொழிகளும் எங்கள் உடன் வாழும் மனிதர்களுக்கு முழுமையான ஆறுதலை தரும் அருள் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் ஒன்பதாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கமாக நன்றறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதேனென்றால் மத அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தார் இயேசு மூன்றாம் முறை கீழே விழுகின்றார் வீழ்ந்தது நம் பாவங்களுக்காக எழுந்தது நம் வாழ்வுக்காக மனுக்குளம் மீட்பு பெற இவ்வுலகம் வந்த நம் ஆண்டவர் இயேசு சுமக்க முடியாத சுமையான சிலுவையை மிகுந்த வேதனையோடு சுமக்கும் போது மூன்றாம் முறை கீழே விழுகின்றார் மீட்பின் சிலுவையில் நம் பாவங்கள் சுமக்கப்படுகின்றன நம் பாவங்களின் சுமை கிறிஸ்துவை வீழ்த்துகின்றது விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட பெண்ணையும் தீர்ப்பிடாத இயேசு நம் பாவங்களுக்காக வீழ்ந்தாலும் எழுந்து நம் அனைவரையும் மன்னித்து தூய்மைப்படுத்துகின்றார் இயேசு எழுந்தது நாம் வாழ்வு பெற வேண்டும் என்பதற்காகவே நமக்காக எழுந்த இயேசு நாம் வாழ்வு பெற வேண்டும் அதுவும் நிறைவாக பெற வேண்டும் என விரும்புகின்றார் நிறைவாழ்வை பெற நாம் நம்மிடம் இருப்பதை இல்லாதவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மை நாம் நேசிப்பது போல நமக்கு அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் இறைவன் மீது ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவரை இவ்வுலகிற்கு பறைசாற்ற வேண்டும் நமக்காக விழுந்து நம் வாழ்வுக்காக எழுந்த இயேசுவை போன்று நிறைவாழ்வை அனைவரும் பெற நாமும் முயற்சிப்போமா ஜபம் எங்கள் அன்பு ஆண்டவரே நாங்கள் எங்கள் வாழ்வில் பாவங்களில் விழுந்து கிடக்காமல் துணிந்து எழுந்து செயல்பட வரம் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் பத்தாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணிகமாக நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நன்றி அமத அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் ஆடை உரியப்படுகின்றன மானம் காப்பவருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஆடைகள் அகற்றப்பட்டு ஆண்டவர் அவமானப்படுத்தப்படுகின்றார் அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவரின் ஆடைகளை கூட விட்டு வைக்கவில்லை இச்சமூகம் இயேசு இழிவுபடுத்தப்படுகின்றார் மக்கள் கூட்டம் பார்த்து கொண்டே நிற்கின்றது சிலுவையில் அறைவதற்கு அவரை தயார் செய்கின்றனர் உடைகள் களையப்பட்டு ஆண்டவர் அவமானத்துக்குள்ளாகின்றார் அவரது ஆடைகளை காவலர் தங்களுக்குள்ளே பங்கிடுகின்றனர் எந்த மனிதனும் இழிவுபடுத்தப்படக்கூடாது என்று எண்ணியவர் இயேசு ஆண்டவரை அவமானப்படுத்தும் அனைவரையும் ஆத்திரத்தோடு நோக்குகின்றன நம் கண்கள் பிறர் செய்த சிறிய தவறுகளை பெரிதுபடுத்தி தான் நீதிமான் என்பது போல அவர்களது நற்பெயரை 
கூட இருந்து கொண்டே கெடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நாம் இயேசுவை தான் அவமானப்படுத்துகின்றோம் துன்புறும் பிறரின் துயரம் தீர்க்காமல் அவனுக்கு இது தேவைதான் என்று கூறி அவதூறு பேசும்போது நாம் இயேசுவை அவமானப்படுத்துகின்றோம் அள்ளி வீசிய வார்த்தைகளை பொறுக்கி எடுக்க முடியாது என்று தெரிந்திருந்தும் அடுத்தவர்களை பற்றி அவதூறு வார்த்தைகளை காற்றில் பரவும் பஞ்சு போல பரப்பிவிடும்போது நாம் இயேசுவையே அவமானப்படுத்துகின்றோம் இயேசுவுக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்திற்கு வருந்தும் நாம் பிறரை அவமானப்படுத்தாமல் இருக்க முயற்சிப்போமா ஜபம் ஆடைகள் களையப்பட்டு அவமானப்படுத்தப்பட்ட எங்கள் அன்பு இயேசுவே நாங்கள் எங்கள் வார்த்தைகளால் பிறரை அவமானப்படுத்தாமல் வாழவும் அவமானப்படுத்தப்படுவோருக்கு ஆறுதல் அளிப்பவர்களாக வாழவும் வரம் தாரும் ஆமீன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசிண்ட இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமீன் பதினொன்றாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கமுக நன்றறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நின்று அமதா அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகின்றனர் அன்பின் வெளிப்பாட்டை ஆணிகளுக்குள் முடக்கிவிட்டனர் தன்னை அறைவதற்கான சிலுவையை தானே சுமந்து கொண்டு சென்றார் இயேசு இதோ இடம் வந்துவிட்டது கொல்கதாவில் சிலுவையை போட்டு அதன் மேல் இயேசுவை தூக்கி போடுகின்றனர் துடிதுடித்து நெளியும் ஆண்டவரை ஆணிகளால் அறைகின்றனர் மணிக்கட்டில் காலால் மிதித்து பெரிய ஆணியை கொண்டு உள்ளங்கையில் அறைகின்றனர் இரத்தம் பீரிட்டு ஓடுகிறது கால்களையும் இணைத்து வைத்து பெரிய ஆணியால் அறைகின்றனர் கொடுமைப்படுத்தி கொடூரமாக இயேசுவை கொலை செய்ய துணிந்துவிட்டனர் காவலர்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை கோப கனலுடன் நோக்குகின்றோம் எத்தனை முறை கூறியும் கேட்காமல் குடித்துவிட்டு வீட்டில் குழப்பங்கள் ஏற்படுத்துவோர் ஒவ்வொரு முறையும் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகின்றார்கள் அடுத்தவருக்கு சேர வேண்டியதை அநியாயமாக பறிக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் நாம் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகின்றோம் நீதிக்கு சாவு மணி அடித்து அநீதி ஆட்சி புரிய துணை போகும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் நாம் இயேசுவை சிலுவையில் அறைகின்றோம் இவ்வாறு நாம் நமது தீய செயல்களால் பிறரை துன்புறுத்தும் ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் இயேசுவை சிலுவையில் அறைவதை நிறுத்துவோம் ஜபம் ஆணிகளால் அறையப்பட்ட அன்பு இயேசுவே பிறரை எங்கள் அநியாயமான செயல்களால் சிலுவையில் அறையாமல் இருக்க வரம் தாரும் ஆமீன் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசின் இரக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவுன ஆமீன் பனிரெண்டாம் நிலை திவ்யேசுவே உமை ஆராதித்து வணங்கமுக நன்றறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நின்று அமதா அஜிஷ்டபாரமான சிலுவையை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் ஏசு சிலுவையில் உயிர் விடுகிறார் உயிர் கொடுத்து உயிர் தந்தார் உன்னத இறைவன் தாங்க முடியாத வழியால் துடிதுடித்து கொண்டிருக்கிறார் இயேசு கைகளில் அறையப்பட்ட ஆணிகளில் தொங்கி கொண்டிருக்கிறது உடல் மூச்சு விடுவதும் கடினமாகிறது தாகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுப்பாரும் இல்லை எந்த தவறும் செய்யாமலே இத்தனை கொடிய வேதனையுற்ற போதிலும் இயேசு தன்னை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை கருணையோடு மன்னிக்கின்றார் தந்தையே இவர்களை மன்னியும் எத்தனை உயர்வான வார்த்தைகள் இவை இறுதியாக தந்தையே உம் கையில் என் ஆவியை ஒப்படைக்கின்றேன் என்று உறக்க கத்தி உயிர் விடுகின்றார் பரிதாபமாக படுகொலை செய்தவர்களையும் மன்னித்து மன்னிப்பின் முழுமையை வெளிப்படுத்தினார் இயேசு நமது அன்றாட வாழ்வில் நமக்கு எதிராக ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசியவர்களை மன்னிக்கின்றோமா இல்லை பதில் வார்த்தைகளால் அவர்கள் தம் மனதையும் காயப்படுத்துகின்றோமா நமக்கு எதிராக யாராவது செய்த செயல் நம்மை வருத்துமானால் தெரியாமல் செய்கிறார் என மன்னித்து விடுகிறோமா இல்லை என்றைக்காவது இவனுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று பழி தீர்க்கும் தருணம் தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோமா நமக்காக தமது உயிரை கொடுத்து இன்று நமக்கு உயிர் கொடுத்த உன்னத இறைவன் தம் இறை சமூகம் வாழ நாம் எந்த தியாகமாவது செய்ய முன்வருவோமா ஜபம் உயிர் கொடுத்து உயிர் தந்த உன்னத இறைவா சமூகம் வாழ நாங்கள் எங்கள் வாழ்வில் 
செல்வம் புகழ் பதவி இவற்றுள் எவற்றை ஏனும் இழக்க நேரிட்டால் உமக்காக அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் எங்களுக்கு எதிராக பாவம் செய்தவர்களை நாங்கள் உம்மை போல் மன்னிக்கவும் வரம் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வீஸின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் பதிமூன்றாம் நிலை திவ்யேசுவையுமே ஆராதித்து வணங்கமுக்கு நன்றி அறிந்த ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நின்று அமத அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவின் உடல் அவரது தாயின் மடியில் வைக்கப்படுகிறது சிலுவையிலிருந்து இறக்கப்பட்ட இறைமகனது உடலை அவரது தாயார் மடியில் வைக்கின்றனர் முப்பத்தி மூன்று வயது இளைஞன் தம் தாயின் மடியில் சடலமாக எந்த தாயின் இதயமாவது இதை தாங்குமா எந்த பாவமும் செய்யாத தனது மகனை அநியாயமாக கொன்றுவிட்டனர் சாதாரண தாயின் வாயிலிருந்து எத்தனை வார்த்தைகள் விழுந்திருக்கும் தீர்ப்பிட்டவர்களை உடன் நடந்த சீடர்களை காவலர்களை யூத மக்களை எத்தகைய கோப கணலுடன் நோக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த தாய் எத்தகைய கடின வார்த்தைகளால் அவர்களை திட்டி இருக்க வேண்டும் எதுவும் பேசவில்லை மரியா மறித்த தன் மகனை உற்று நோக்குகிறார் சற்று பாருங்கள் வேதனையால் திறந்த வாய் சோகத்தால் மூடிய கண்கள் இட்டியால் திறக்கப்பட்ட விழா ஆணிகளால் துளைக்கப்பட்ட கை கால்கள் சாட்டையால் அடிக்கப்பட்ட தேகம் முள்முடி அழுத்திய தலை சோகமே உருவான தாயின் மனம் வருந்துகிறது அன்பு பெருக்கால் அள்ளி அரவணைத்த நிகழ்வுகள் மழலை மொழி பேசி துள்ளி விளையாடிய நினைவுகள் அன்னையின் மனதில் அன்பின் அன்னை எதுவும் பேசவில்லை ஆனால் உற்று பார்க்கின்றார் நம் பாவங்களுக்காக தன் மகனை அர்ப்பணித்த அன்னை இதோ நாம் நம் பாவங்களை விட்டொழித்து தூய வாழ்வு வாழ அழைக்கிறார் பாவங்கள் கலைய முன் வருவோமா ஜபம் இயேசுவின் அன்னையும் திருச்சபையின் தாயும் ஆகிய எங்கள் அன்பு அன்னையே நாங்கள் எங்களுக்கு ஏற்படும் துன்பத் துயரங்களை பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொள்ளவும் பாவங்களை விட்டொழித்து தூய வாழ்வு வாழவும் வரம் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வேசின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் பதினான்காம் நிலை திவ்யே சுவே உமை ஆராதித்து வணங்கமாக நஞ்சறிந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அதே நின்று அமத அஜிஷ்ட பாரமான சிலுவை கொண்டு உலகை மீட்டு ரட்சித்தீர் இயேசுவை அடக்கம் செய்கிறார்கள் அவனியை ஆள்பவருக்கும் ஆரடி நிலம்தான் இயேசுவின் உடலை புதிய கல்லறை ஒன்றில் அடக்கம் செய்கின்றனர் அரிமத்தியா ஊரை சார்ந்த சூசை இயேசுவின் உடலை பெற்று கல்லறையில் அடக்கம் செய்யும் பொறுப்பை ஏற்றார் நன்முறையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து கல்லறையின் வாயிலில் பெரிய கல்லை வைத்து மூடுகின்றார் பிறக்கும் போதும் நாம் எதையும் கொண்டு வரவில்லை இறக்கும் போதும் நாம் எதையும் கொண்டு போவதில்லை இவ்வுலகில் நாம் வாழும்போது நம்மிடம் இருப்பவை யாவுமே இறைமகன் நமக்கு இலவசமாக தந்தவை தாம் ஆனால் நாம் வாழும்போது எத்தனை பேதங்கள் நம்மிடையே ஏழை பணக்காரன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் படித்தவன் படிக்காதவன் உள்ளவன் இல்லாதவன் உயர் ஜாதிக்காரன் தாழ்ந்த ஜாதிக்காரன் என எண்ணிலடங்கா பிரிவுகளை நாமே உருவாக்கி ஏற்ற தாழ்வுகளை வளர்க்கின்றோம் அவனியில் மனிதனாக பிறந்த அனைவருக்கும் ஆறடி நிலம்தான் சொந்தம் என்பதை உணர்ந்து உலகில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனிலும் இறை சாயல் இருக்கின்றது இறை பாவனை இருக்கின்றது என்பதை உணர்ந்து செயல்படுவோமா ஜபம் கல்லறை சமத்துவத்தை கற்பித்த இயேசுவே நாங்கள் எங்கள் வாழ்வில் எங்களோடு வாழும் அனைத்து மனிதர்களையும் எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாமல் இறைவனின் சாயல் என்று ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவர் மற்றவரை சமமாக மதித்து ஏற்றுக்கொண்டு அன்பு செய்து வாழ வரம் தாரும் ஆமேன் எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் சுவாமி எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் மறித்த விசுவாசிகளுடைய ஆன்மாக்கள் சர்வீசின் இறக்கத்தினால் நித்திய சமாதானத்தில் இழைப்பார கடவன ஆமேன் இறையாட்சி க